এটা কেয়ামতের একটা লক্ষণ এটা জাহিলিয়াতের আরেকটা লক্ষণ এই জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে হবে জ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে কি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে জ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে সালাফি কনফারেন্স আমাদেরকে সেই জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করবে ইনশাআল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বললেন সাহাবায়ে کرام বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এরকম ঘটবে নাকি রাসূল সাল্লাম বললেন তার চেয়েও ভয়ঙ্কর জিনিস ঘটবে এমন একটা সময় আসবে যখন তোমরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ প্রদান করবে না মন্দ কাজ থেকে তোমরা মানুষকে বাধা দেবে না সাহাবায়ে کرام বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এরকম ঘটবে নাকি তিনি বলেন আরে বলো কি তার চেয়েও খারাপ কিছু ঘটতে পারে এমন একটা সময় আসবে যখন তোমরা মানুষকে ভালো কাজের তো আদেশ দেবেই না বরং মন্দ কাজের আদেশ দেবে কিসের আদেশ দেবে ভালো কাজের আদেশ দেবে না মন্দের আদেশ দেবে মন্দের কি আদেশ এখন চারিদিকে চলে না মন্দের প্রমোশন সব জায়গায় চলে পত্র পত্রিকা টেলিভিশন অথবা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম গুলো যদি দেখেন সবগুলো প্রোগ্রাম মন্দকে খারাপকে অশ্লীলতাকে উস্কে দিচ্ছে এবং সেগুলোকে প্রমোট করা হচ্ছে যেখানে ইসলামের কথা হয় সেগুলোকে বিভিন্ন ভাবে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে তাই নয় কি প্রিয় উপস্থিতি রাসূল সাল্লাম বললেন তার চেয়েও খারাপ অবস্থা হবে এমন একটি সময় আসবে যখন লোকেরা তারা তো মন্দকে ভালো মনে করবে এবং ভালোকে তারা মন্দ মনে করবে মন্দকে তারা কি মনে করবে ভালো মনে করবে তারা ভালোকে মন্দ মনে করবে যেই ছেলেটি ইয়াম ছেলেটি ফজরের সালাতে মসজিদে যায় যার দাড়ি লম্বা করেছে অথবা অথবা সে টুপি এবং পাঞ্জাবি পরে থাকে সে চলে তাকে অন্যরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে আর যে ছেলেটির হাতে বালা অথবা তার কানে দুল অথবা তার গলায় সোনার চেইন ওই ছেলেটিকে লোকেরা স্মার্ট মনে করে মনে করে না এই সমাজ তৈরি হয়েছে এই সমাজকে পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে আপনাদেরকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে সেই দায়িত্ব পালন জন্য প্রস্তুত তো প্রিয় উপস্থিতি সালাফদের কথা আপনাদেরকে বলতে চাই সালাফদের বিষয় হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্নামি ওয়ারাইকুম আইয়ামুস সাবর তোমাদের পর এমন একটি সময় আসবে যখন দিনের উপর তোমাদেরকে থাকতে হলে তোমাদেরকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে দিনের উপর থাকাটাই তখন সবচেয়ে বড় জিহাদ এমন একটি সময় তোমাদের সময় আসবে তোমাদের সামনে আসবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সেই দিন যারা দিনের উপর সুন্নাহর উপর থাকবে তাদের প্রত্যেকের মর্যাদা তোমাদের 50 জনের মতো হবে সাহাবায়ে کرامরা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি আমাদের 50 জনের কথা বলছেন নাকি তাদের 50 জনের কথা বলছেন রাসূল সাল্লাম বললেন বরং তোমাদের 50 জনের সমান মর্যাদা ওই যুগের লোকেরা পাবে যারা সুন্নাহ মোতাবেক তাদের জীবনকে পরিচালনা করবে প্রিয় ভাইরা আপনারা সেই মর্যাদা পাওয়ার মত অবস্থায় আছেন সেই মর্যাদা কি গ্রহণ করতে চান তাইলে সালাফদের দাদের যে দৃষ্টি ভঙ্গি তাদের যে জীবন ব্যবস্থা তার যে মানহাজ আমাদেরকে দিয়েছেন সেই মানহাজ অনুসারে আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বাদাল ইসলাম গরিবান ওয়া সায়াউদু কামা বারা ওয়া সায়াউদু কামা বাদা ফাতুবা লিল গুরাবা ইসলাম অপরিচিত আকারে কি এসেছে অপরিচিত আকারে তা আবার ফিরে যাবে আর এই অপরিচিত সমাজে যারা ইসলাম পালন করবে তাদের জন্য আমি সৌভাগ্যের বার্তা দিয়ে গেলাম প্রিয় ভাইরা এমন একটি সমাজ যেই সমাজ ইসলাম পালন করে লোকেরা আপনাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে আপনি সুন্নাহ মোতাবেক চললে অথবা সালাফদের মানহাজ যদি আপনি অবলম্বন করেন তাইলে আপনাকে বিভিন্ন ধরনের গালিগালাজ অথবা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হয় সেই সময় যদি আপনি ঠিকমতো ইসলাম পালন করেন সালামদের মানহাজ অনুসারে আপনার জীবন পরিচালনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতে আপনি হলেন গোরাবা অর্থাৎ সাহাবায়ে کرامরা যেরকম সেই সমাজে অন্যদের কাছে প্রথম দিকে তারা অন্যদের কাছে যেরকম অপরিচিতর মতো ছিল লোকেরা তাদেরকে বলেছে এরা সমাজে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে এরা বিচ্ছিন্নতাবাদী সত্যিকার অর্থে আপনি যদি এই যুগেও সালাফদের মানহাজ অনুসারে আপনার জীবন পরিচালনা করেন তাহলে একদল লোক আপনাকে বলবে বিচ্ছিন্নতাবাদী এরকম বলে না বিচ্ছিন্নতাবাদী কিন্তু আপনি আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদী নন আপনি রাসূলের দৃষ্টিতে আপনি হচ্ছেন আল গোরাবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে বলেছেন ফাতুবা লিল গোরাবাই আই গিভ গ্লো আই গিভ গুড টাইডিং গ্ল্যাড টাইডিং ফর দোজ হু আর গোরাবা দোজ হু আর আননোন দে আর লিভিং এন আননোন লাইফস্টাইল যখন এই একদল লোক তারা এমন একটা অপরিচিত জীবন যাপন করছে লোকদের কাছে সেটা অপরিচিত কিন্তু কোরআন এবং সুন্নার কাছে ওইটাই পরিচিত জীবন 
আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেভাবে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন প্রিয় ভাইরা আমি বলছিলাম আপনাদেরকে সালাতের কিছু কথা বলবো কবি ফারজদার সালাতের কথা বলতে গিয়ে তিনি একটি চমৎকার কথা বলেছেন উলাইকা আবাই ফাজিনি বিমিসলিহিম এরাই হচ্ছে আমার পূর্বপুরুষ আপনাকে যখন বলা হয় আপনি ইসলাম অনুসারে সুন্নাহ অনুসারে চলেন তখন আপনি বলতে থাকেন আমার বাপ দাদারে কি ভুল করেছে এই বাপ দাদার কথা আমি বলি না অরিজিনাল বাপ দাদা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি তারা যেই পথে এবং মতে তাদের জীবনকে পরিচালনা করেছিল সেই পথে এবং মতে থাকা মানে হচ্ছে বাপ দাদাদের জীবন অনুসরণ করা আমরা সেই বাপ দাদাদেরকে অনুসরণ করতে চাই যেই বাপ দাদাদের অনুসরণে আমরা জান্নাতে চলে যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ কোরআনের আমার সবচেয়ে প্রিয় আয়াতের মধ্যে একটি আয়াত হচ্ছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়াল্লাযিনা জাউ মিন বাদিহিম যেই সকল লোকেরা পরবর্তীতে এসেছে ইয়াকুলুনা রাব্বানা ফির লানা ওয়াল ইখওয়ানিনাল লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আরেকজন লোকের কথা বলেছেন ওয়াল্লাযিনা আমানু ওয়াত্তাবাতহুম যুররিয়াতুহুম বিঈমানিন الحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسبه به رهين الله سبحانه وتعالى বলেছেন যেই সকল পিতৃপুরুষরা পূর্বপুরুষরা বাপ দাদারা তারা ঈমান এনে তাদের ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তারা মারা গিয়েছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানের পথে তাদেরকে অনুসরণ করেছে আমি এই পূর্বপুরুষদেরকে তাদের সন্তানদের সহ জান্নাতে একত্রিত করব আমরা চাই আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে জান্নাতে থাকতে কি বলেন আমরা জান্নাতে থাকতে চাই অতএব এই পূর্বপুরুষদেরকে আপনারা চিনে নিন এজন্য জারির বলেছেন তিনি বলেছেন উলাইকা আবাই ফাজিনি বিজনিসলিহিম ইজা জামাতনা ইয়া জাইরু আল মাজামি ও তাদের দিকে তাকালে তুমি দেখবে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত ছিল তাদের গোটা জীবন তাদের গোটা জীবন একটা ধ্রুব তারার মতো একটা চাঁদ একটা সূর্যের মতো প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন তার জীবনের দিকে তুমি তাকালেই দেখতে পাবে সেখান থেকে শুধুমাত্র আলো ঠিকরে পড়ছে সেই জীবনের দিকে তাকালে তুমি পথ খুঁজে পাবে সেই জীবন কথা আপনাদেরকে বলছি এরপরে আমরা দেখি অন্য একজন বলেছেন কাররির আলাইয়া হাদিসাহুম ইয়া হাদি ফা হাদিসুহুম ইয়াজলু আল ফুয়াদ আসওয়াদি হে হাদি তুমি তাদের কথা আমাকে বেশি বেশি বলো কারণ তাদের কথা শুনলে আমার অন্তরটা আরো আলোকিত হয়ে ওঠে প্রিয় ভাইরা এই রকম ব্যক্তিদের কথা আপনাদেরকে বলতে চাই ইমাম মালিক রাহিমুল্লাহ সেই কথাই বলেছেন লাই ইউসলিহা আখির হাদি উম্মা ইল্লা বিমা সালাহা বিহি আউয়ালুহা এই উম্মার শেষের দিকে ওই লোকেরা শুধুমাত্র তখনই কল্যাণ পাবে যদি তারা তাদের সালফে সালিহিনের মানহাজ এবং মাসলাক অনুসারে তাদের জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করে আপনি যদি সত্যিকার অর্থে কল্যাণ প্রাপ্ত হতে চান তাহলে সে সালফে সালিন যে পথে পরিচালিত হয়েছিল তাদের জীবনকে পরিচালনা করেছিল প্রিয় ভাইরা সেই পথে আপনাদের জীবনকে পরিচালনা করতে হবে আমি কথা বলছিলাম যে সালাফিয়া সম্পর্কে সালফে সালিন সম্পর্কে আর সালাফ আসলেহ সম্পর্কে অথবা সালাফি মানহাজ কাকে বলে সেই বিষয়ে আপনাদেরকে বলতে চাই কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন উলাইকাল লাযিনা হাদাহুমুল্লাহ ফাবিহুদাহুম মুক্তাদিন এরাই হচ্ছে তারা যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হেদায়েত দিয়েছেন তুমি যদি হেদায়েত পেতে চাও তাহলে তাদের পথই অনুসরণ করো তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো তাদের পথে চলো যদি তুমি হেদায়েত পেতে চাও প্রিয় ভাইরা আপনি জানেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আলোচনা করলেন এত শক্তিশালী ভাবে তিনি আলোচনা করলেন সাহাবাই কারামরা তারা বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি কথা শুনে তাদের চোখ গলে গলে পানি পড়ছিল তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়ে উঠছিল তারা সাহাবাই কারামরা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কাননাহা মাওয়ইজাতু মুয়াদদিন মনে হচ্ছে দিস ইজ দা লাস্ট সার্ভেন ইউ আর ডেলিভারিং ইন ফ্রন্ট অফ আস মনে হয় যে আপনার জীবনের শেষ ভাষণ দিচ্ছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমাদেরকে আরো বলুন আপনি আমাদেরকে আরো বলুন ইয়া রাসূল ফামাজা তাহাদু ইলাইনা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে আপনি শেষ তাহলে কি নির্দেশ প্রদান করবেন আমাদের করণীয় কি আপনি আমাদেরকে বলুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমি তোমাদেরকে কয়েকটি বিষয় বলছি তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফা ইন্নাহু মান ইয়াইশ মিনকুম বাদি ফা সায়ারা ইখতিলাফান কাসীরা ফা আলাইকুম বি সুন্নাতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফা আর রাশিদিন আল মাহদিয়িন আদ্দু আলাইহা বিন নাওয়াজিদ আমার পরে তোমরা বেঁচে থাকবে যারা যারা আমার পর বেঁচে থাকবে তারা দেখতে পাবে ব্যাপক পরিমাণে اختلاف اختلاف মতবিরোধ মতপার্থক্য তোমরা দেখতেই পাবে তোমরা বিবাদ বিতর্ক দেখতে পাবে সেই সময় তোমাদের দায়িত্ব হবে আমার এবং আমার খলাফায় রাশিদার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা 
সেগুলোকে তোমরা তোমাদের মায়ের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো তাইলে তোমরা সৎ পথে পরিচালিত হবে তাইলে তোমরা বিভিন্ন ধরনের ফেতনা এবং ফাঁসাদ থেকে তোমরা মুক্তি পাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এইভাবে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন রাসুল আসলাম বললেন যে ইহুদিরা এবং খ্রিস্টানরা একাত্তর এবং বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর আমার এই উন্মা তিহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে সবগুলো জাহান নামে যাবে ইল্লা ওয়াহেদা একটাই মাত্র জান্নাতে যাবে আল ফের না জিয়া যেটাকে বলা হয় একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে সাহাবাই কেরামরা বললেন সেই দলটি কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন মা আনা আলহি ও সাহাবি আমি এবং আমার সাহাবিরা আমার সাথীরা আমার বন্ধুরা যে পথ এবং মতের উপর রয়েছে এই পথ এবং মত অনুসারে যে সকল ব্যক্তিরা চলবে তারাই শুধুমাত্র জান্নাতে যাবে তারাই শুধুমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত দল এই পথ এবং মতকে যারা প্রত্যাখ্যান করবে তারা জাহান নামে তারা মুক্তিপ্রাপ্ত দল নয় অতএব আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাহাবাই কালাম অথবা যাদেরকে আমরা সালফে সালিহেন বলি তারা যে পথ এবং মত অনুসরণ করেছেন সেই পথ এবং মতকে চলাটাকে বলা হয় প্রিয় ভাইয়েরা বোনেরা সেটাকে বলা হয় সালাফিয়া এই জন্য এবনু তাইমি রহমুল্লাহ তিনি বলেছেন এই উম্মার শ্রেষ্ঠতম সন্তান হচ্ছে সাহাবাই কেরাম রাজি আল্লাহ তালান হোন প্রিয় ভাইয়েরা সাহাবাই কেরামদের দিকে যদি তাকান তাদের জীবনে যদি পড়েন এই গোটা পৃথিবী চশল একজন সাহাবির মতো শক্তিশালী ইমানদার শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তি আপনি খুঁজে পাবেন না তিনি বলেন আমার বন্ধুরা আমার সাথীরা আমার সাহাবিরা এরাই হচ্ছে উম্মার শ্রেষ্ঠতম সন্তান এই শ্রেষ্ঠতম সন্তানদেরকে অনুসরণের কথা বলা হচ্ছে আল্লাহ সুবহান বলেছেন ফালিয়াহদার الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الله الرسول রেখে যাওয়া দিক নির্দেশনা এবং সাহাবায়ে کرام যে সুন্নাহ এবং মাসলাককে অবলম্বন করে চলেছেন তার বিপরীতে তারা যারা তাদের জীবনকে পরিচালনা করবে এর বিরোধিতা যারা করবে তারা ফেতনায় বিপতিত হওয়া অথবা তাদের উপর ভয়ঙ্কর কোনো শাস্তি আপতিত হওয়া এইটাকে আমি ভয় পাচ্ছি